более полувека на страже экономических интересов Беларуси. Таможенному посту Варшавский мост исполнилось 55 лет. В настоящее время здесь несет службу сплоченный коллектив, отличительная черта которого – сплав опыта и молодости. Но всегда желанными гостями являются и те, кто стоял у истоков создания таможенного поста – ветераны. Сегодня они вновь побывали на месте своей прежней работы и вспомнили, как несли службу в разные годы. Наши корреспонденты стали свидетелями встречи разных поколений сотрудников таможни. Можно сказать, у истоков создания поста «Варшавский мост» стоял ветеран таможенной службы Георгий Козлов. На разных должностях он прослужил в Брестской таможне более четырех десятилетий. Когда я вот шел на работу в таможню, то мною двигал не какой-то интерес, там, а прежде всего чувство того, что, возможно, и мне доверят решать вопросы государственной важности. И в этом вопросе я не ошибся. Действительно, мне доверили. Варшавский мост – визитная карточка не только Брестской области, но и всей Беларуси. Многие гости, которые путешествуют легковым транспортом и туристическими автобусами, именно здесь получают первые впечатления о стране. Легковых транспортных средств пересекает э, около 2000, автобусов ну, в среднем 180 и около 5000 физических лиц, повторю, в среднем за сутки пересекает Варшавский мост. И на сегодняшний день он является основным пассажирским пунктом пропуска на нашей территории. С 1 марта по инициативе литовской стороны закрываются два пункта пропуска. Это с нашей стороны Привалка и Котловка. Соответственно, прогнозируем, что, конечно, нагрузка на Варшавский мост увеличится. Свой современный архитектурный облик пункт пропуска «Варшавский мост» приобрел в 2004 году. Но и сегодня его инфраструктура постоянно совершенствуется, чтобы быть современной и комфортной для людей, пересекающих границу. В 2022 году завершена реконструкция пункта пропуска, в рамках которой реализован проект по автоматизированному контролю за распределением транспортных средств, прибывающих для пересечения государственной границы на въезд в Республику Беларусь. Скажу так, внедренная система является уникальной и на сегодняшний день не имеет аналогов в нашей стране. Несмотря на внешние факторы, путешественники активно посещают нашу страну. В прошлом году количество проехавших через пункт пропуска «Варшавский мост» увеличилось на 30% по сравнению с годом предыдущим. Настолько же увеличился и пропуск легковых транспортных средств. Все благодаря слаженной работе коллектива таможни и модернизации средств таможенного контроля. То, что я сегодня увидел, ну, мне приятно. Я впечатлен скажем так, теми возможностями, которые сегодня имеет пограничная таможенная служба. Ну и естественно, я думаю, что и граждане, которые здесь проезжают, заметили эти изменения. И думаю, что это, безусловно, в лучшую сторону. На служебном заседании, посвященном 55-летию таможенного поста, поздравили всех ветеранов, причастных к становлению и развитию поста, а также действующих сотрудников, которые сегодня трудятся на данном рубеже границы. Юрий Печур, Станислав Линник, телерадиокомпания «Брест».